కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకున్నాం గొప్పదేవ నీకు స్తోత్రం నేనా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభాకర్ గారు వారి కుటుంబం కలిసి అలాగే రత్న కుమార్ గారు మిగిలిన బ్రదర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి ఈ విధంగా ఒకప్పుడు ప్రారంభించబడిన దినాల్లో జరిగినటువంటి విషయాలు మధ్యలో చివరికి ఇప్పుడు వచ్చాము ఆఖరి దినాల్లో ఇప్పటి వరకు కూడా తండ్రి అదే పద్ధతి కొనసాగుతుంది అదే ప్రార్థన అదే సమర్పణ అదే పరిశుద్ధత అదే సాక్ష్యం ఆయన తండ్రి ఇటువంటి జీవితంలో ముందుకు సాగుచుండగా శ్రమలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి పౌలు కూడా తండ్రి ప్రభ తన జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాడు కానీ తండ్రి ప్రభ ఏవేవి నాకు లాభకరంలో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తం నష్టంగా ఎంచుకున్నాని సమస్తం కూడా పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను అన్నాడు ఆయన తండ్రి కాబట్టి ఈ దినాల్లో యవనస్తులు ఇక మేమంత వృద్ధులం అవుతున్నాం మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చారు కొంతమంది కాబట్టి ఈ దినాల్లో తండ్రి సువార్తను ఎవరు ఆపలేరు ప్రభ నాయన నీ సేవ నీ పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి ఆనందం యాభై సంవత్సరాల పైన మేము అనుభవించాం అనేక వేలాది మందికి అనేక వేలాది గ్రామాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి రాత్రి అనక పగలనక తండ్రి ప్రభ గొప్ప సేవ మీరు చేయించారు అది మా గొప్పతనం కాదు ఒకరోజు మీరు బహళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అని గొప్ప బహుమానం ఇవ్వబోతున్నారు పరలోకంలో కాబట్టి దాని కొరకు మేము సిద్ధపడాలి చనిపోయే ఆఖరి క్షణం వరకు కూడా నీ సేవ చేయాలి ప్రభ సువార్త చెప్పాలి ప్రభ సాక్ష్యం చెప్పాలి ప్రభ కాబట్టి మరి ఈ యవనస్తులు నిజంగా ఈ భారం వహించి ప్రత్యేకంగా ప్రభాకర్ గారు ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఈ చర్చ్లో ఇది అరేంజ్ చేశారు రత్న కుమార్ గారు నాయన తండ్రి మిగిలిన వారు అందరూ కూడా శామ్యుల్ సుకుమార్ గారు నాయన తండ్రి ప్రభ అందరూ వచ్చారు పాత వాళ్ళం కలుసుకున్నాం మరి కృపార గారి మరి బాగోలేదు కనుక రాలేకపోయారు శరీర అనారోగ్యాన్ని బట్టి కాబట్టి తండ్రి ఒక వ్యక్తి రక్షింబడి చేసిన సేవ ఇంత గొప్ప పరిచర్య ఈ విశాఖపట్నమే కాదు ఈ ఈ స్టేటే కాదు మొత్తం తండ్రి ప్రభ ఈ జిల్లాలన్నింటిలో కూడా గొప్ప కార్యం జరిగించారు దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ మొత్తం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి మహిం పొందమని వేసినామని ప్రార్థన వచ్చినాం తండ్రి ఆమె పిల్లరా చాలా విషయాలు మనం విన్నాం రత్న కుమార్ గారు చెప్పారు బ్రదర్ చెప్పారు నేను కూడా చిన్న సాక్ష్యం అని చెప్పి రెండు మాటలు చెప్తాను నేనే వాక్యం పెద్ద చెప్పను కానీ ఈ సహవాసం ద్వారా దేవుడు ఎలాగో ఒక్కొక్కరిని వాడుకొని ఆయన గొప్ప కార్యం జరిగించాడు ఆయన మహిమార్థమే నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఏడవ తారీఖుని రక్షింపడ్డాను ఎప్పటికి కూడా నాకు అదైన జ్ఞాపకం ఎలా అంటే మా ఇంటికి కృపార గారు వచ్చారు మా సుకుమార్ కూడాను మేము అప్పుడు రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళం ఆయన అప్పుడు అరవై ఏళ్ళు ఆయన రక్షింపడ్డారు గొప్ప సా సేవ చేస్తూ ఉన్నారు జగ్గరా గారు నాకు ఆయన ఉండేవారు ఆల్బర్ట్ గారు ఉండేవారు వాళ్ళంతా కొంచెం వయస్సు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి అప్పుడు మేము కల్వరి బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వచ్చేవాళ్ళం బెంజమిన్ పాష్ గారు నాకు మహాభక్తులైన ఆయన వాక్యాలు మన ప్రభాకర్ గారికి మిస్సెస్ ప్రభాకర్ గారికి కూడా తెలిసి బాగానే వాళ్ళు బ్రదర్ వీళ్ళంతా కూడా నువ్వు వచ్చేవారు శామ్యుల్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు గొప్ప భక్తురాలు వాళ్ళు గొప్ప సేవ చేశారు ఆ దీవెనే వచ్చింది వాళ్ళకి పిల్లరా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభువుని ఎరిగాం ప్రభు మార్గంలో నడుచుకొని కాబట్టి పిల్లరా మరి ఇటువంటి పెంపకంలో మేము సువార్తను ప్రకటించవాళ్ళం మా మెయిన్ మోటివ్ ఏమేమిటంటే విలేజెస్కి వెళ్ళాలి టౌన్లో కూడా జరుగుతుంది కానీ గ్రామాల్లో సువార్త జరగడం లేదు గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా యేసు ప్రభు ఎంత గొప్ప దేవుడో ఆయన జీవితాలు మార్చేవాడు పాపాలు క్షమించేవాడు పిల్లల పరలోకానికి మార్గం ఆయనే అని ఈ విషయాలు చాలామంది గ్రామాల్లో ఉన్న వారికి తెలియదు టౌన్లో వాళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ చర్చెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాక్చువల్గా అప్పుడే ఆయన ఒక పేరు ఉండేది అప్పర్ రూమ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ప్రేయర్ అండ్ ఇవాంజలిస్టిక్ మినిస్ట్రీస్ అనేవారు అప్పర్ రూమ్ ప్రేయర్ అండ్ ఇవాంజలిస్టిక్ యుఆర్పిఎం అని అది కృపారా గారు దానికి అధ్యక్షులు మా తమ్ముడు నేను ఇంకా కొంతమంది ఉండేవారు తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు చాలామంది కానీ మొదట్లలోనూ రాజ్కుమార్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు చనిపోయాడు ఆయన లేడు ప్రభు నన్ను ఇద్దరిచ్చాడు వీళ్ళంతా మొదటి బ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు మేము అంతా కూడాను చెప్పాను కదా సిక్స్టీ సెవెన్లో ఆయన రక్షింపడ్డారు సెవెంటీస్లో 
స్టార్ట్ అయింది ఈ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా గ్రామాలకు తిరిగేవాళ్ళం అనేక చర్చెస్కి వెళ్ళి యవనస్తుల మధ్యన నైట్ ప్లేయర్స్ అంటే ఎవరు పడుకోవడానికి వీలు లేదు రాత్రి వెళ్ళి ఆరున్నర ఏడు ఎనిమిది మళ్ళీ తలవారు ఐదు గంటల వరకు వాడు కొనకడానికి కూడా వీలు లేదు మరి ఎలా డిసిప్లిన్ ఎందుకు వాళ్ళని అడగండి సమర్పణరావు గారిని శామ్యుల్ సుకుమార్ గారిని బ్రదర్ని ఎవరు మాట్లాడకూడదు వ్యాన్ ఎక్కిన తర్వాత ప్రార్థనే సువార్త చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు అల్లది కావాలి ఇది కావాలి నీళ్ళు కావాలి డ్రింక్ కావాలి కూల్ డ్రింక్ ఏదో ఎవరు అడగడానికి వీలు లేదు అంత గొప్ప డిసిప్లిన్ అండి కాబట్టి అలాగ పెరిగిన వారం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు కూడా శిష్యులతో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఆ శిష్యులను అలాగే నడిపించాడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎవరు ఇస్తే తినడం లేకపోతే లేదు నిజంగా ఒక్కొక్క సమయాల్లో ఎక్కడ పడుకునే వాళ్ళు అంటే జాగా దొరక్క పల్లెటూరులో పందులు ఉంటాయి అక్కడ పడుకునే వాళ్ళు మీకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదు బ్రదర్స్ కొంతమంది వచ్చినప్పుడు అటువంటి మిలిటరీ డిసిప్లిన్ నోరికి ఎవరు మాట్లాడకూడదు అనవసరంగా ఎవరు మాట్లాడకూడదు ఉప్పు లేకపోతే అడగకూడదు షుగర్ లేకపోతే టీలోని కాఫీలో అడగకూడదు అది డిసిప్లిన్ నేను క్రీస్తుతో కూడాను సులువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించి వాడను నేను కాను పౌలు చెప్పాడు పిల్లలు నేను ఈరోజు మెయిన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడాను ఆ గొప్ప ఉద్యోగం గురించి చెప్పి ఎక్కువ పెద్ద వాక్యం చెప్పగలను కానీ వాక్యం కంటే అనుభవాలు ఇతరుల అనుభవాలు మనం నేర్చుకోవడం ద్వారా స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ రోజు ఒకరికైనా మనం సాక్ష్యం చెప్పాలి మా ఆఫీసుల్లో కూడా నేను కరపత్రాలు నేను చేతిలో పట్టుకొని మన బ్రదర్స్ తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ కరపత్రాలు చేతిలో ఉండే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరు కనబడిన వాళ్ళు అందరికి కూడాను ఆఫీసెస్లో కూడాను సాక్ష్యం చెప్పకూడదు కానీ చెప్పేవాళ్ళం కాదు కానీ పైకి వచ్చిన తర్వాత లోపల వెళ్ళే వరకు కూడాను అక్కడ ఉన్న హై అఫీషియల్స్ పిలిచి అడిగేవారు నేను కూడా ఒక హై అఫీషియల్ అఫీషియల్ ర్యాంక్లో రిటైర్ అయిన అనుకోండి కానీ మొదట్లో చాలా చిన్నప్పుడు ఏమండి మీరు ఇక్కడ మత ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అంటే లేదండి పైన ముగించుకొని లోపల పెట్టుకొని వస్తున్నాం ఆ ట్రాక్స్ అన్నీ అంతే ఎవరికి చెప్పడం లేదు మేము ఇక్కడ మత ప్రచారం చేయడానికి మేము రాలేదు ఇది మతం కూడా కాదు ఇది మార్గం అని చెప్పేసేవాళ్ళు ప్రార్థన సువార్త సమర్పణ పరిశుద్ధత బైబిల్ గ్రంథంలో ఇవే చెప్తుంది ఇంకే గ్రంథంలో లేదు అందుకనే దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో పదమూడు నుండి చూస్తే వానకు రీయకుండా నేను ఆకాశమును మూసివేసినప్పుడే కానీ దేశమును నాశనం చేయనప్పుడు ఒక మిడతల సెలవిచ్చినప్పుడే కానీ జనముల మీదకి తెగులు పంపి రప్పించినప్పుడే కానీ నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గములను విడిచినేలా ఆకాశం నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును ఈ స్థలముందు చేయబడి ప్రార్థన మీద నా కన్ను దృష్టి నిలిచును నా చెవులు వాటిని ఆలకించును ఇవన్నీ కూడా సులోమన్ చేసిన ప్రార్థన కంటిన్యూషన్ ఉన్నాయి ఇది దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథంలో నేను ఇప్పుడు చదివాను నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు హూ ఆర్ దే వీ ఆర్ ద పీపుల్ వీళ్ళరా ఈరోజు ఈ లోకంలో నిజమైన దేవుడిని చూపించేది క్రైస్తవులే విశ్వాసులే రక్షింపబడిన వ్యక్తే నేను చెప్పాను కదా మేము రక్షింపబడిన తర్వాత మనకు నా మాకు నాయకులుగా జగ్గారావు గారు నాకు ఆయన ఉండేవారు కృపారావు గారు నాకు ఆయన ఉండేవారు యాక్చువల్గా కృపారావు గారు మంచి యవనస్తుడిగా ఆయన సాక్ష్యం చెప్పారు దగ్గర అక్కడ చాలా యవనస్తుడిగా ఉండి చేతిలో సిగరెట్ బైబుల్ ఒక పక్క ఆయన చదవడం ఇది అంతా కాకినాడలో ఇది అరవై ఆరు అరవై ఏడు టైంలో కానీ ఒకరోజు ప్రభు ఆయన దర్శించినప్పుడు ఎగిరిపే సిగరెట్ లేదు ఇంకా బాటిల్స్ లేవు ఇంకేమీ లేవు ఇక ఆయన ఇదే పనిలో ఆయన చెప్పిన సాక్ష్యం ద్వారా నేను మా తమ్ముడు కూడా రక్షింపడ్డాను ఇక్కడ చాలామంది కూడా ఆయన నడిపింపులోనే మేము అందరం కూడా రక్షణలోకి వచ్చి గొప్ప సువార్త సేవ జరిగిందండి నేను మెయిన్ చెప్పేది ఏంటంటే అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ మనీ నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే ఫర్ టు మీ టు లివ్ ఇస్ క్రైస్ట్ అండ్ టు డ్రై ఈజ్ గెయిన్ చావు అయితే లాభం అని పౌలు చెప్పాడు పాత నిబంధనలో కూడా భక్తులు రాశారు కానీ పౌలు జీవితం చదవండి బ్రతుకుట అయితే క్రీస్తే చావు అయితే లాభం ఎలాగ మహానుభావుడు జీవించి ఒకప్పుడు హానికరుడను హింసకుడను దేవదోషకుడును పిల్లల అటువంటి వ్యక్తి ఏసై నెరిగి మారిపోయాడు అంతే ఇక దేశ దిమ్మరిలా తిరగడం మొదలెట్టాడు అందరికి కూడా సువార్త ప్రకటించడం మొదలెట్టాడు మీ జీవితంలో ఒక ఆత్మను రక్షించారా ఒకరికైనా సువార్త చెప్పారా 
మనం ఎందుకు బైబిల్ చదువుతున్నాం ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ వింటున్నాడు నేను చెప్పగలను బైబిల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా చాలా విషయాలు కానీ అవర్ పర్సనల్ అవర్ పర్సనల్ సాల్వేషన్ అవర్ పర్సనల్ రివైవల్ ఈరోజు ఉద్యమం ఉద్యమం ఎవరికి కావాలండి వాట్ ఈజ్ రివైవల్ నిర్జీవ స్థితి చల్లారిపోయిన స్థితి పడిపోయిన స్థితి ఎవరు చెయ్యొద్దు చెప్పొద్దు ఉదయ కాలంలో ప్రార్థన చేశారా బైబిల్ చేసి అంతమంది చదివి అంతమంది వచ్చారు మిమ్మల్ని టెస్ట్ కాదు చెప్తున్నాను క్రైస్తవునిగా చాలామంది నేను అడుగుతుంటాను కానీ చాలామంది ప్రార్థన చేయరు తలవారు లేదు కుటుంబ ప్రార్థన లేదు వ్యక్తిగత ప్రార్థన లేదు ప్రభుకి సమర్పించుకోవడం లేదు నోటంటూ వచ్చే మాటల్లో మార్పు లేదు నడిచే నడతలో మార్పు లేదు అందుకని పౌల జీవితంలో ఒకటే ఆధారం ఆయన నేను చెప్తాను కానీ చెప్పగలను కానీ ఇవన్నీ తీసి రిఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి కానీ నేను చెప్పేస్తున్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి పౌలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మత్తే మార్కు లూకా యోహాను అపోస్తుల కార్యం అయిపోయిన తర్వాత మీరు రామా పత్రిక నుండి మొదలెట్టి పద్నాలుగు గ్రంథ గ్రంథాలు రాశాడు ఆ పద్నాలుగు మీరు చదివితే క్రీస్తుని పోలి నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అన్నాడు అంటే అంత ధైర్యంగా చెప్పగలిగాడండి ఈరోజు మనం అలా చెప్పగలమా కోపం పోలేదు గర్వం పోలేదు తగ్గింపు పోలేదు వినయం రాలేదు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోమంటే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంటుంది నేను కూడా అప్పుడప్పుడు అంటే చెడ్డ మాటలు మాట్లాడడం కానీ ఏదో విసుక్కోవడం సనుక్కోవడం వాళ్ళంటిలాగా ద్వేషం అసూయలు కానీ పౌలు అంటాడు నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువు వేయబడ్డాను ఇకను జీవించువాడను నేను కానీ మీరు రామపత్రిక చదివి అఫ్కోర్స్ రామపత్రిక నుండి కూడా నేను చదవండి మొదలెట్టి నిజంగా ఆయన జీవితంలో ఒక ప్రకాశమైన జ్యోతిలాగా వెలిగాడండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభు గురించి వార్త ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నాడు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు ఎన్నిసార్లు ఫైవ్ టైమ్స్ బైబిల్ చదువుతున్నారా అంటే మొత్తం ఎన్ని నూట తొంభై ఐదు కరోడ దెబ్బలు తిన్నాడు ఏసై కోసం హలూయా మన జీవితంలో ఓ చిన్న మాట అంటేనే సహించలేం కానీ క్రీస్తు కొరకు నా ప్రాణాన్ని ఏమాత్రం కూడాను నేను ప్రేమించడం లేదు బ్రతుకుడైతే క్రీస్తే చావు అయితే లాభం అల్లే లూయ ఎంచదినాల్లో ప్రియులరా అటువంటి వ్యక్తులు లేవాలి అటువంటి యవనస్తులు లేవాలి పదకొండవ అధ్యాయంలో కొరింది పత్రిక మొదటి కొరింది పదకొండు ఒకటిలో అంటాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొని ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి నన్ను పోలి మటుకు నడుచుకోకండి ఎవరిని ఏమో ఎప్పుడు కోపం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడే మాట అనేస్తారు ఎవరిని ఏమని అను కానీ చెప్తున్నా నన్ను కాదు ఇక్కడ పౌలు కొరిందీలకు రాసి అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు అందుకని ఒక ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ది ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు ఒక్కసారి మనం పరిశీలించుకుందాం మన జీవితాలు నేను కొంత క్రైస్తవులను అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు బూతులు కూడా నోటంటే మాట్లాడేస్తున్నారు ఇజ్ ఇట్ క్రిస్టియానిటీ నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు మీరు ప్రకారముగా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని నేను చెప్పగలనండి నాకు కోపం వస్తుంటుంది నాకు కొంతమంది మీద ద్వేషం వస్తుంటుంది కానీ చచ్చిపోయాను మీరు మృతి పొందితే మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దాచబడి ఉన్నది హలలుయ బైబిల్ కంట పెట్టాలి నవ్వలేయాలండి నా బైబిల్ నేను ఇస్తాను దాన్ని ఎండ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అండర్లైన్ చేస్తుంది కాదు పిల్లలా ఈ రోజుల్లో నంచి దినాల్లో ద క్లోజర్ ఫెలోషిప్ ఏసుతో నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు అంటున్నాడు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి మనం నేను చెప్పగలండి అలాగా ఎక్కనా నాకు కోపం వస్తుంటుంది నాకు ద్వేషం వస్తుంటుంది మాట్లాడకూడదు మనం క్రైస్తవుల నోటి అంటే అసలు బూతులు రాకూడదు అబద్ధాలు రాకూడదు తిట్టకూడదు తిట్లు రాకూడదు కానీ క్రైస్తవులు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఆ విధంగా ఎందుకు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రియులరా మేమందరం కూడాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జాబ్స్ చేస్తూ ఆదివారం శనివారం రాత్రి వచ్చిందంటే బయలుదేరిపోయేవాళ్ళం అంతే ఒక్క ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి అలర్ట్ చేసేవారు ఆయన నాకు ఒక దగ్గరికి సుకుమార్కి ఒక దగ్గరికి రత్న కుమార్ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న బ్రదర్స్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎక్కడ ఉంటారో మీరు స్వార్త చేసి రండి ఆయన కూడా వచ్చారు అంటే ఆయన గొప్పతనం గురించి నేను చెప్పలేదు ఆయన గొప్ప చేయడానికి చెప్పలేదు ఏసయ్య కొందరిని ఏర్పాటు చేసుకుని యాక్చువల్గా ఆయన మహారౌడీగా ఉండేవాడు ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు మీకు తెలియదు కాకినాడలో చదువుకున్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు పూర్తి చేసి అప్పుడు 
ఆంధ్ర బాప్టిస్ చర్చ్లో ఆయన బయట బైబిల్ పట్టుకొని వాళ్ళ ఇంటి నుండి సిగరెట్ నోట్లో పెట్టుకొని వచ్చు జగ్గారావు గారిని ఆయన చూసాడు ఆయన చూసి ఒకరోజు కృపరావు నువ్వు చర్చ్కి వస్తున్నావు కానీ బైబిల్ చదువుతున్నావు చేతిలో పట్టుకుంటున్నావు కానీ నీ జీవితంలో నువ్వు మార్మన్స్ పొందావా నువ్వు రక్షింపబడ్డావా నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయా నీ జీవితం మారింది నేను కూడా చెప్పాను నేను ఏడో తారీఖు నువ్వు బాగా జ్ఞాపకం ఈయన వచ్చారు మా ఇంటికి అప్పటి వరకు కూడా చాలా జాలీగా హిందీ సినిమాలు అంటే తగిపిచ్చి ఇలా ఎవడో షమి కపూర్ రాజ్ కపూర్ ఎవరో అప్పట్లో ముసలి వెళ్ళి కూడా చచ్చారు ఏంటి తెలియదు వాళ్ళ సినిమాలు వస్తే వెళ్ళిపోవడమే ఆదివారం చచ్చి ఉదయం సాయంత్రం సినిమా పిల్లరాయి ఈ అదా క్రైస్తవత్వం రిచర్డ్ ఉన్న గారు ఎందుకు చెప్పారు బ్రదర్ ఆయన పుస్తకాలు నాకు బాగా పిచ్చి లోగోస్ డ్యూలర్స్ షిప్లు వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి కొని కొనిసి వాడిన పుస్తకాలన్నీ కూడా చదవండి పుస్తకాలు బైబిల్ దగ్గర దీనికి వెళ్ళి చదవండి చాలామంది హత సాక్షులు సాక్ష్యాలు ఒకరికైనా సా రోజుకు ఒకరికైనా సాక్ష్యం చెప్తున్నారా పోని వారంకి ఒకసారి అయినా సాక్ష్యం చెప్తున్నారా ఎవరికైనా నెలకు ఒకసారి అయినా సాక్ష్యం చెప్పారా ఇది ప్రాక్టికల్గానూ నేను చెప్పే విషయాలు ఇవి దేవుని విషయాలు వాక్యం చెప్పగలను కానీ ప్రాక్టికల్గా ప్రి క్రిస్టియన్ ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఆర్ వీ లివింగ్ మొన్న మనం ఏదో ఆదివారం వెళ్తున్నాం గుడికి వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం అయిపోయింది బైబిల్ చదివేస్తున్నాం కానీ అనుదిన జీవితంలో నేను వాకింగ్కి వెళ్తాను మార్నింగ్ వాక్ ఎందుకో తెలుసా అండి ఇవన్నీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి నాకు డయాబెటిక్ నేను కానీ వెళ్ళినప్పుడు కనీసం నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఒకరికైనా ఏసై గురించి చెప్పాలి ఒక మాట ఏసై మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసై మన పాపాల కొరకు సిలువులో వే సిలువు వేయబడ్డాడండి కొంతమంది తిట్టేస్తుంటారు అలవయ్య చెప్పే నోరు ముసుకో వెళ్ళ ఇలాగే ఇష్టాన్ని సరే మాట మనకు అనవసరం కానీ కొన్ని ఆత్మలు మనం ప్రభు దగ్గర తీసుకురావాలి నశించుచున్న ఆత్మల గురించిన భారం పౌలుకి ఎంత భారం అండి నూట తొంభై ఐదు కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు మనం ఒక దెబ్బ తిన్నామా తినక్కర్లేదు కనీసం నోరు ఎవరికైనా చెప్తున్నాం మన పొరుగు వారికే చెప్పాం మనం మన ఇరుగు వారికే చెప్పాం కానీ వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వై ఐ కేమ్ హియర్ యూ నో నాట్ టు ఎగ్జాక్ట్ యూ టు అడ్వైజ్ యూ మీకు చెప్పి మన జీవితంలో రోజుకొకరికైనా చెప్పండి సువార్త యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పండి మీ ఇరుగువారు మీ పొరుగువారు మన ఇంట్లో భర్త రక్షింపబడ్డాడా భార్య రక్షింపబడ్డాడా పిల్లలు రక్షింపబడ్డారు చాలామంది అందరూ సిస్టర్సే కనబడ్డారు బ్రదర్స్ అందరూ డ్యూటీలకు వెళ్ళిపోయారేమో అనుకుంటాను మరి కానీ ఈ రోజుల్లోని ప్రియులరా మీది బాధ్యత ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ పిల్లలు అలా పెంచాలి దిస్ ఎ ప్రాక్టికల్ మెసేజ్ అండ్ టెలి అప్పుడే బ్రదర్ చెప్పారు ఒక మెసేజ్ కానీ మన గృహాల్లో మన పిల్లలు ఎలాగ ఉన్నారు మన ఇరుగు పొరుగు వారు మనల్ని చూస్తున్నారా వారు మరి క్రీస్తు ప్రేమను ఎరిగారా నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువు వేయబడ్డాను క్రీస్తుని పోలి నేను నడుస్తున్నాను క్రీస్తుకు కలిగిన ఈ మనస్సు ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఏంటి ప్రభు అందరినీ క్షమించారు సిలువు వేస్తుంటే మేకులు కొడుతుంటే ఏమన్నాడు ప్రభు ఏడు మాటల్లో తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు అల్లు లూయ ఇది దిస్ ఎ ప్రాక్టికల్ మెసేజ్ మనం అనుదిన జీవితంలో మన మన కుటుంబ ప్రార్థన ఉందా కుటుంబ ప్రార్థనలే పోయే పిల్లలు బైబిల్ చదువుతున్నారా వాక్యం చదువు మా అమ్మగారు ప్రతిరోజు కూడా నువ్వు చాలా స్ట్రిక్ట్ కొంతమంది ముసలి వాళ్ళు అంటే తెలుస్తుంది మా అమ్మగారి గురించి వెరీ స్ట్రిక్ట్ లేడి కల్వరి చర్చ్ లేరు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చిన్న తెల్లవారు లెగ్గానే ముందు బైబిల్ చదవాలి మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి పడుకోక ముందు ప్రార్థన చేయాలి నేను దిస్ ఎ ప్రాక్టికల్ మెసేజ్ మెసేజ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ అన్ని అన్ని మెసేజ్లు మీకు బాగా తెలుసు కానీ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక్కరికైనా సాక్ష్యం చెప్తున్నామా పౌలు కూడా ఆయన జీవితంలో నేను ఏమై ఉన్నానో అది ఆయన కృప వల్లనే నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడ్డాను ఐఎమ్ క్రూసిఫైడ్ ఈరోజు సిలువ అనుభవం ఉందా సిలువ అంటే నష్టం సిలువ అంటే త్యాగం ఎవరైనా నేను చిన్న మాట అంటే ఒక మాట చూసుకుని నన్నే అనేసారు మా అత్తగారు నన్నే అనేసారు మా ఆయన నన్నే అనేసాడు మా ఆవిడ నన్నే అనేసింది చచ్చిపోవాలి మేము మస్తు దాయి వర్షం పడుతుంది వ్యాన్ వస్తుంది ఆ వ్యాన్లో చాలా దూరం నుండి వస్తున్నారు వాళ్ళు అందులో సమాధి చేసే పెట్టు ఉంది ఆ పెట్టు ఉంటే వీడు ఆపాడు వర్షం పడుతుంది ఎక్కించండి ఎక్కారు దాని టాప్ లేదు అందుకని వీడు ఏం చేసాడంటే ఆ మీద తీసేసి కప్పు దాని లోపల పడుకొని కప్పు ముగుసుకున్నాడు 
కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ ఆవిడ ఒకటి ఎక్కాడు ఆవిడేమో ఇంకో కొంత దూరం వాళ్ళని పెట్టిన చూసి భయపడిపోతున్నారు ఇందులో ఏ శవం ఉంటుంది ఏదైనా పట్టుకు వెళ్తున్నారు అనేసి ఎవరిలేరా అప్పుడు వాళ్ళు లేచి నేను చచ్చిపోలేదు వర్షం పడుతుందని దీనిలో దూరాను మనం కూడా నిజంగా ఎంత యాక్టర్స్ నిజంగా వాట్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ రక్షింపడ్డామా మార్మన్స్ పొందామా జీవితం మారిందా చచ్చామా మీరు మృతి పొందితురి క్రైస్తవులు అందరూ కూడా అసలు మృతి పొంది కానీ మృతి పొందాం అది వాళ్ళు లెగిసాడు కదా పెట్టుల నుంచి అలా లెగుస్తుంటాం ఒక్కోసారి తక్కువని ఓ భార్య మీద భర్త మీద పిల్లల మీద తల్లిదండ్రుల మీద కోపం వచ్చిందంటే ఇంకంతే అదా నో వి మస్ దై మన సెల్ఫ్ ఈ సెల్ఫ్ ఉంది నేను ఇక్కడ జీవించేవాడును నేను కాను ఎవరు క్రీస్తు అంటే మనం చచ్చిపోవాలి వి మస్ దై నేను మీరు మృతి పొందారు ఇవన్నీ చదవండి పౌలు రాసిన పత్రికలు ఆ అపోస్తుల కార్యం నుండి కొరిందీలకు రాశాడు గల్తీలకి ఎఫ్ఎస్సీలకి ఎన్నో పత్రికలు రాశాడు ఆ పత్రికలన్నీ కూడా చదవండి పద్నాలుగు పత్రికలు ఒకటి రెండు రెండు రాశాడు అవన్నీ కూడా నేను లెక్క పెట్టి చదివాను మనం బైబిల్ పట్టుకొని ఏదో పా కథల పుస్తకం చదివినట్టు చదివేసి బాబు ఆ మనం పిల్లల్ని అడిగింది బాబు ఇవాళ ఏం చదివండి ఆ ఏదో చదివాను లే అక్కడ పెట్టేసాను బైబిల్ అసలు ఏం చదువుతున్నారు what are we reading what are we following whom we are following prilara nijanga atvante jeevitham kristunu poli nenu kristunu poli nadichukunnattu meer nannu poli enta dinallo unna mana jeevithallo sishyulu vaallu vaa tamma chera sthiraasthulu nammesaru petru andreya prita entha mandi luka illa andaru kuda 12 mandi sishyulu kuda they left their homes pillalu nadilesaru illu nadilesaru ఏసైని వెంబడించారు అలలుయ అది క్రీస్తుని వెంబడించారు అలాగని మీ ఇల్లు వదిలేయమని లేకపోతే మీ ఆస్తులు వదిలేయమని చెప్పడం లేదు కానీ వీలైనంత మట్టుకు లెట్ అస్ లీవ్ దిస్ వరల్డ్ నేను చాలా ఆలోచించి నేను చెప్పాలి ఏం చెప్పాలని కానీ అసలు మార్మన్స్ పొందావా రక్షింపడ్డామా మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయా మన జీవితం మారిందా ప్రభు కొరకు మనం సాక్షులుగా ఉన్నామా ప్రభు కొరకు సాక్షులు అయితే బూతులు వస్తాయా అబద్ధాలు వస్తాయా చెడ్డ మాటలు వస్తాయా మన ఇల్లే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ మన భార్య దగ్గర భర్త దగ్గర బిడ్డల దగ్గర తల్లిదండ్రుల దగ్గర మన జీవితం అలాగుంది తెల్లవారు లేచి ప్రార్థన ఉండదు కొంత బైబిలే చదవలే చదవలేని స్థితి ఈరోజు ప్రియారావు వ్యారింది ఎంటేస్ మంచి దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు ఫెరోలియస్ డేస్ అపాయకరమైన కాలములు క్రైస్తవులు కూడా హింసలు రాబోతున్నాయి అప్పుడే కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో వచ్చేసాయి వాళ్ళందరూ కూడా రిచార్డ్ రుడ్ గారు చెప్పాను కదా ఆయన అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నా దగ్గర ఇన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరి లైఫ్ హిస్టరీస్ మన వ్యక్తిగత జీవితాలు పరిశీలించుకుందాం మన పరిశుద్ధత ఎలాగుంది మన వాక్యధ్యానం ఎలాగుంది మన సాక్ష్యం ఎలాగుంది మన ఇంట్లో మనం ఎలాగున్నాం పైకి వెళ్ళి ఇంట్లో ఏగల మాత బయట పల్లకి మాత ఇంట్లో ఏగల మాత ఓ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము బైబిల్ చదువుతున్నామండి మేము ప్రార్థన చేస్తామండి మా ఇంటికి రెండు ఒకసారి ఆ ఏగల మాత ఇప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా మీకు శిష్యులు పన్నెండు మంది కూడా హత్సాక్షులు అయిపోయారు గ్యాలస్ మీదకి ఎక్కించేశారు మనకు అంత స్థితి రాలేదు రిచర్డ్ రుమ్రాన్ గారి హిస్టరీ చదవండి ఆయన ఆయన భార్య సబీన వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లరా క్రీస్తు కొరకు జీవించారు పిల్లరా కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో ఉండేవారు వాళ్ళు ఆ కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో యేసు ప్రభు గురించి చెప్పడానికి వీల్లేదు కానీ అటువంటి దేశంలో ఆయన గొప్ప సువార్త చేస్తే జైల్లో పెట్టేసి కొరడాలతో కొట్టేశారు ఆయన వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు బట్టలు ఇప్పి వెనకాతలు చూపెడితే కొరడ మార్కులు కనబడ్డాయండి ఇక్కడ వచ్చాడు ఆయన రిచార్డ్ ఉమ్రాన్ గారు చాలా కాలం కింద చాలా కాబట్టి ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా మన జీవితం మనం పరిశీలించుకుందాం నా మాటలు ఎలాగున్నాయి నా నడతలు ఎలాగున్నాయి నా క్రియలు ఎలాగున్నాయి ప్రార్థన చేసి వచ్చారా తెల్లవారు ఇక్కడికి బైబిల్ చదువు వచ్చారా నేను మిమ్మల్ని విమర్శించడం లేదు కానీ నేను అది చెప్పాను ఐ వాంట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఐ ప్రాక్టికల్ మెసేజ్ ద్వేషం కపటం కుళ్ళు ఈర్ష ఒక పాస్ట్ అంటే ఇంకో పాస్టర్ పడదు ఒక సేవకుడు అంటే ఇంకో సేవకుడు పడదు చచ్చిపోవాలండి ఒక విశ్వాసం అంటే ఈ మస్ డై అందుకనే పౌలను నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడ్డాను ఐఎమ్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ 
సిలో ముద్రలు నాలో ఉన్నాయి చూడండి పిల్లరా ఈరోజు ఆయన ముద్రలు మనం ధరించుకున్నావా మనం చూసిన వారు క్రీస్తుని చూస్తున్నారా మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన జీవితం మన ఇంట్లో బయట వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఈరోజు అంచుదినాల్లో ప్రభు వాక్యంలో చెప్పాడు అపాయకమైన కాలంలో వచ్చినాయి అని తెలుసుకుని పెరిలియస్ డేస్ ఇలాగా కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లోనూ క్రైస్తవుడు అని చెప్తే చాలు అంతే రొమేనియా బల్గేరియా రష్యా చైనా అనేక దేశాల్లోనూ అనేక మంది విశ్వాసులు హత్సాక్షులు అయిపోయారు నిజంగా చెప్పాలంటే మన దేశం గ్రేటే వాళ్ళ సహనం కొంచెం ఉంది కానీ ఎంతోమంది మన దేశాల్లో కూడా హత్సాక్షులు అయిపోయిన వారు ఉన్నారు నేను హత్సాక్షులు అయిపోమన్నాను కానీ మనకు తోచినందులు రోజుకు ఒకరినైనా సువార్త చెప్తున్నామో ఒకరికైనా బైబిల్ రోజు వాక్యం ఉదయం సాయంత్రం కుటుంబ ప్రార్థనలు ఉన్నాయా బైబిల్ చదువుతున్నామా ఇతరులకి చెప్తున్నామా ఆ మాదిరిని పోలి మనం అదే చెప్పాను నేను క్రీస్తుని పోలి జీవించినట్టు మీరు నన్ను పోలి జీవిస్తున్నారా జీవించండి అన్నాడు పౌలు పేతురు పిల్లల ది లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడాను వారు ఎక్కడ తిన్నారని ఎవరిని అడిగారా ఎవరైనా వారి కుటుంబం గురించి అడిగారా ఈవెన్ పేతురు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది అందుకే ఒక దగ్గర అంటాడు భార్య వెంట పెట్టుకుని తిరుగుతుంది కానీ పౌలు వివాహం కూడా చేసుకోలేదు పాల లైఫ్ చదవండి పిల్లరా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ అనేక మార్లు దెబ్బలు తిన్నాను అది వాక్యంలో కూడా ఉంది టైం అయిపోద్ది అందుకని నేను చదవడం లేదు పిల్లలు చాలా రాసుకొచ్చాను కానీ నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్తున్నాను ఈరోజు ఆయన చెప్పిన మాట నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్టు మీరు నన్ను పోలి అన్నాడు కానీ ఈరోజు క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుందాం ఆయన ప్రేమ పక్కనే ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉంటారు ఇంకో సిస్టర్స్ ఆ సిస్టర్ సంగతి నీకు తెలుసా ఆ సిస్టర్ సంగతి నీకెందుకు నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో ఆ బ్రదర్ సంగతి నీకు తెలుసా ఎందుకండి మనం వై షుడ్ వి టాక్ లైక్ దట్ అన్నెసరీ ఇద్దరు నడిపించాం ఒక్క ఆత్మనైనా ఒక్క ఆత్మనైనా నేను తేలేక తెసువ వట్టి చేతులతో నీ దగ్గరికి వస్తే ఏం ప్రయోజనం ఖాళీ చేతులతో నా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాం మన పొరుగు వారికి మన ఇరుగు వారికి మన తోటి వారికి మన ఇంట్లో వారికి రక్షణ స్వార్త ప్రకటించమన్నాడు ఇక నా తీసేయాలి అందుకనే ఇకను జీవించేవాడును నేను కాను ఆ అయ్యన్న దేమైపోవాలి ఏమైపోవాలి సి అయిపోవాలి రౌండ్గా నాట్ ఐ బట్ క్రైస్ మన బంధువులు నశించిపోతుంటే ఆ బర్డెన్ లేదా బర్డెన్ ఫర్ సోల్స్ ఆత్మల భారం ఆత్మల కొరకైన వేదన అసలు ఈ ఫెలోషిప్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి సువార్త ప్రకటాలి ప్రేయర్ అండ్ ఇవాంజలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ ప్రార్థన సువార్త ప్రేయర్ అండ్ గాస్పల్ ప్రీచింగ్ యుఆర్పిఈఎఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఇవాంజలిజం డెబ్బై ఒకటి నుంచి కూడా ఈరోజు వరకు కూడా ఇప్పటికి కూడా కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి సువార్త చేసే కృప ప్రభు ఇచ్చాడు అనేక మంది కొన్ని వేల మందికి కొన్ని వేల మంది రక్షింపడి మా ఒక్క ఫెలోషిప్లోనే పది చర్చెస్ ఉన్నాయి పది మంది పాస్టర్లు వస్తారు ఫస్ట్ అయ్యేసరికి మొన్న వచ్చారు దేవరాపల్లిలో ఉంది మామిడివాడలో ఉంది ఇంకా చాలా చెప్పగలను పది మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు అవన్నీ కూడా మనం తిరిగిన ప్రాంతాలే పిల్లరా పర్లాక్రమణి మొదలుకొని ఇటు పక్క రాజమండ్రి వారు ఇప్పుడు నేను సువార్త మీకు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే మేము పురి కలపాలని మీ ఇంటి పొరి వారికైనా చెప్పారా ఒకరికైనా ఎప్పుడైనా బైబుల్ ఈ గ్రంథం చెప్తున్నది రక్షింపడారా మార్మన్స్ పొందారా నేను నిశ్చయించుకున్నాను రోజుకు ఒక్కరికైనా చెప్పాలి అందుకే నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తాను నేను షుగర్ కే బిక్ చేశాను కానీ కనుమండి వాళ్ళకి ఒక్క మాట ఏంటి యేసు ప్రభు నమ్మండి మన కోసం సిరుగులో బలయ్యాడు రక్తం కార్చేడు నొక్క మాట చెప్తే చాలు పిల్లల అక్కడ బహుమానం ఉంది ఎంతమందికి చెప్పారు రోజుకు ఒకరికి చెప్తే నెలకు ముప్పై మూడు వందల అరవై మందికి చెప్పినట్టు సంవత్సరంలో మీకు తెలిసే కొంతమంది భక్తులు వరల్డ్ మ్యాప్ పెట్టుకొని ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఇండియా కొరకు కూడా అందులో ప్రార్థన చేశారు అందుకే ఎన్ని చర్చెస్ వచ్చాయి లేకపోతే భయంకరమైన విగ్రహారాధన దేశం ఇటువంటి విగ్రహారాధన దేశంలో మన ఇరుగు పొరుగు వారు అలాగంటే వాళ్ళ నరకానికి వెళ్ళిపోతుంటే చూస్తున్నావా అంతేనా మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళండి మీకు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే వీళ్ళు చెప్పండి కనబడిన వాళ్ళు అందరికి కూడా మంచి లేడీస్ అయితే లేడీస్ మగవాళ్ళు అయితే జెంట్స్ అయితే జెంట్ సువార్త ప్రకటించాలి సువార్త ప్రకటించకపోతే వాళ్ళు ఎలా వాక్యం వింటారు వాళ్ళు ఎలాగ యేసు ప్రభు గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నానండి నీ ప్రార్థన మంచిదే అది వెళ్తుంది కానీ పర్సనల్ గాస్పల్ పర్సనల్ రివైవల్ 
నష్టపోవాలి చేపం చేసుకోవాలి తన వారు లేదండి ఐదు గంటలకి ముఖం కడుక్కొని వెళ్ళండి బయలుదేరి ఎంతమంది మార్నింగ్ వాటర్ కనబడతాయి వాళ్ళు చెప్పండి డైలీ ఎవ్రీడే మీ మస్ ప్రీజ్ ప్రతి దినం కూడా ఆయన సువార్తని ప్రకటించాలి అందరినీ కూడా పురి కలపాలి వారందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు అయిపోవాలి వాళ్ళందరూ కూడా సువార్తికులు అయిపోవాలి ఒక్కొక్క రీచ్ వన్ క్యాచ్ వన్ ఒక్కొక్క ఆత్మను సంపాదిస్తే మనం ఎంతమందిని తీసుకొని వెళ్తాం అండి పరలోకానికి కనీసం నెలకు ఒక ఆత్మ కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకరిని సంపాదించి సంవత్సరం ఒకరిని సంపాదించిన ఈ డెబ్బై అరవై యాభై సంవత్సరాలు యాభై మందిని రక్షించేవాళ్ళం టైం అంతా కూడా టీవీ ముందు కూర్చొని ఇంకా ఏదో అనవసరమైన విషయాల్లో ఫ్రెండ్స్తో తిరుక్కొని నో రాత్రి పగలు కూడా మోకాళ్ళ మీద మేము ఒక్క రూమ్లో ఉన్నాం కానీ కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తే మోకాళ్ళు కాయలు కట్టేసాయి పీటర్ గారు నాకు ఆయన ఉండే వారు కొత్త వలసలో పాస్ ఆయన ఒకసారి పంచి ఇలా తీసి చూపెడితే ఈ రెండు కూడాను కా మోకాళ్ళు కాయలు కట్టేసాయి అంటే హౌ మచ్ యూ వాస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ సోల్స్ ఆత్మల కొరకైనా భారం ఉందా నశించిపోతున్న ఆత్మలు నరకానికి వెళ్ళిపోతున్న ఆత్మలు రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు ఏమంటారు మా ఇంటి పక్కనే ఉన్నారండి కానీ ఎప్పుడు చెప్పలేదండి మా బంధువులేనండి కానీ మాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదండి బైబిల్లో ఉన్నవే నేను చెప్పాను చాలా విషయాలు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా శిష్యులు మార్చేశారు అంతే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ గాస్పల్ ప్రీచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్రైస్తవులు అయిపోతున్నారు అందరికీ ఆశ్చర్యం ఈరోజు ప్రియులు ఎంతోమంది రహస్య విశ్వాసాలు ఉన్నారు తెలుసా అండి కాబట్టి మన దేశం విగ్రహారాధనతో నిండిపోయి వీధికి ఒక గుడి మనుషులు ఎంత భయంకర నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మా ఇంటి పక్కనే ఉండేవాడు మార్నింగ్ వాక్ వచ్చేవాడండి మేము జాబ్స్లో కలిసి వాళ్ళం అండి మేము ఆఫీసుల్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళకి స్వార్థ అనేది అందించి ఎంతోమంది ప్రభువులకు నడిపించాం కాబట్టి ఈరోజు మేము ఏదో గొప్ప అని చెప్పడం లేదు కానీ లెటర్స్ ప్రే ప్రేయర్ బైబిల్ రీడింగ్ ప్రీచింగ్ ద గాస్పల్ లివింగ్ ఏ హోలీ లైఫ్ దేని ద్వారా వస్తుంది పరిశుద్ధ జీవితం వాక్యం చదవడం ద్వారా వాక్యానుసారంగా జీవించడం ద్వారా కాబట్టి మనం ఈ లోకాన్ని చచ్చిపోదాం ఇక్కడ జీవించేవాడని నేను కనిపిస్తాను లెట్ అస్ షో జీసస్ క్రైస్ట్ త్రూ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి పిల్లరా మరి ఏ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రభాకర్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ ఈ యాక్చువల్గా నేను ఒక వాక్యం ప్రిపేర్ అయ్యొచ్చాను కానీ ప్రభు చెప్పమన్నాడు నా బిడ్లు వస్తున్నాడు వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ స్వార్థ భారం ఆత్మల భారం రక్షణ భారం మన దేశం నశించిపోతుంది విగ్రహాలతో నిండిపోయింది కాబట్టి ఇటువంటి దేశంలో ఉన్న మనం మన గ్రామంలో మన పట్టణంలో మన ఇరుగు పొరి వారికి మన పొరి వారికి చెప్పకపోతే ఎలా రక్షణపడతారు దేవుడి మాటలు మీ దీవించిన కాక Thank you.